大家好，欢迎来到中华史略。这是一个致力于客观、全面、深入探讨中国历史人物的频道。我们坚持独立思考，勇于探究历史人物的优点和缺点。我们认为历史不应该被扭曲或被简单的肯定或否定。每个历史人物都有其独特的贡献和缺陷，因此我们采用多样的视角，全面、丰富地呈现历史人物的生平和事迹，尊重历史真相。客观评价历史人物的功过得失，为您呈现一段全新的历史旅程。下面我们进入正题。袁崇焕是一位极具争议的历史人物，关于其评价，几百年来一直争论不休。明末时期历史记载十分混乱，即使是与其耳目相关的人，其恩怨纠葛也尤其复杂。其中主要争议的集中点是：袁崇焕杀死毛文龙。是否背叛明朝政府等？袁崇焕在辽东时的同事王在晋在《三朝辽史实录》中表示，袁崇焕虽然死于国法，但是其在宁远之战的战绩中，功劳不应埋没。作为敌对政权的清朝政府，对袁崇焕赞赏有加。清朝张廷玉等在官方史书《明史》中主张袁崇焕妄杀毛文龙，而崇祯帝误杀袁崇焕，此举被指自毁长城。加速了明朝的灭亡，而乾隆皇帝亦表示，袁崇焕虽然与清朝为敌，但是忠于职守，只是因为明朝皇帝昏庸，以至于被斩杀，值得怜悯。则对于处在当时期的明末大将徐世启，则认为袁崇焕表面主战而实际主和，并以杀毛文龙事信后进。尤世家认为，袁崇焕无论被大清官修明史说的多么英明神武。多么忠心耿耿，可事实是，袁崇焕在辽东耗尽明朝家底，养寇自重，割据辽东，一心讲和，不惜送掉朵颜。朝鲜、蒙古、戚继光留下的长城防线被他经营的漏洞百出，清军入关就像逛后花园一样，杀死毛文龙，彻底解决清军的后顾之忧。这是清军死十万人也达不到的战果，被袁崇焕拱手送上，摧毁东江镇。成功逼反大批优秀将领，其中有孔有德、狄京忠、尚可喜等名将。这些做法完全是自毁长城、智大明江山于不顾的卖国行为。在这里单独提一下明朝抗清的几大战役，比如崇祯十六年的宁远大战、吴三桂完胜满清、天启年张盘赴金州、毛文龙战铁山。从战略意义上来说，也比袁崇焕的宁远大捷大得多。吴三桂是因为最后投降了清朝，所以一般人很少知道崇祯十六年的宁远大捷。此次胜利不仅证明明军精锐的战力强大，也证明满清不过如此。至于袁崇焕杀毛文龙，我们也需要单独来讲一下。毛文龙是一品武官，而且也有尚方宝剑。这种高官的生杀予夺大权，肯定只能由皇帝掌握。这一次，崇祯虽然选择沉默。认可了最终结果，但毛文龙的作用事关江山社稷，不可能没有半点怨言。只不过是，看在袁崇焕保证过五年复辽，对袁崇焕还抱有一些期待罢了。再提袁崇焕，崇祯一上台，孜孜求治，马上任命他为蓟辽都师，加兵部尚书知县，节制登来蓟辽军务，而且不设辽东巡抚掣肘的，也不设监军监督的。给他以最充分的信任，他也在平台照对时说下大话。五年复辽，可事实是，他才能有限，军事能力也不突出。所谓的宁远大捷，靠的是固守城池，用大炮打退了后金的进攻而已。因为那时候的后金还缺乏火炮，他说的五年平辽，也不过是在取悦崇祯皇帝。其实他自己也知道这是不可能的。后来有人问他此事。他说是皇帝太着急了，所以说了一个确切时间以安抚皇帝，故后人才把他起名袁大炮。宁远大捷也是夸大其词。史书记载，斩首后金不过区区百人而已。而在文人学术中，相关的争议则更为突出。明末清初，文人纪六奇在《明记北略》主张袁崇焕以上方宝剑诛杀毛文龙，如同宋朝时期秦桧用十二道金牌绞照杀岳飞。但是认为崇祯皇帝杀死袁崇焕为冤，部分学者认为袁崇焕杀毛文龙未泄私愤。
。也有说有证据，毛文龙当时要降女真，袁崇焕杀毛文龙的事情一无错处。按袁崇焕上书，看他诛杀毛文龙的十二罪状就看得出来。对于毛文龙，私通后金，只字都未提。此等重臣非重罪，以致处死，颇为被人诟病。毛文龙被杀后。有徐尔一等人上书为其鸣冤，三个月后就发生了几次之变。清军兵临北京城下，明廷大臣们多归因于毛文龙死后女真无后顾之忧所致。袁崇焕到底是民族英雄还是出卖国家利益的贼子？这从明朝灭亡之后，一直都是一个争论不休的话题。崇祯皇帝判处将袁崇焕凌迟处死，史书中也有记载。袁崇焕是在京城菜市口被处决的。那一天的京城百姓听到这个消息之后，没有一点悲伤之情，相反开心的是像过年一样，大家把这个好消息相互传递，无数人蜂拥集合到了西市，前来观看这场执法的过程。押送袁崇焕的囚车一路上走过来的时候，无数愤怒的百姓都大骂他是汉奸，无数人拿着石头、木块扔垃圾一般砸向了袁崇焕。而袁崇焕始终是耷拉着脑袋，一声不吭。刽子手执行凌迟的时候，每次从袁崇焕身上割下来一块肉，观看过程的万千百姓就会大声欢呼一次。还有一些胆子大的百姓，甚至不断的拿钱来买袁崇焕的肉，当着袁崇焕的面吃掉来发泄自己的心头之恨。面对这样身体和精神的沉重打击，袁崇焕留下了自己的绝命诗：“一生事业终成空。”半是功名在梦中，死后不愁有永嫁，忠魂依旧守辽东。就这样，年仅四十六岁的袁崇焕，在被凌迟了三天三夜后，终于气急而亡。那么问题来了，京城百姓为何会这样痛恨袁崇焕呢？袁崇焕为什么会落到一个如此凄惨的下场？其实跟他自身的经历有着很大的关系。早年间的袁崇焕，是靠着读书科举考试，从而进入了仕途之中。宁远大捷之中，靠着火器的犀利，成功击杀了后金大汉努尔哈赤，从而获得了崇祯皇帝的欣赏。对于辽东的烂摊子，崇祯皇帝第一时间想到的就是袁崇焕，而袁崇焕也对崇祯做出了保证，说自己只需要五年的时间就可以平定辽东，也为之前宁远大捷的胜利。所以，此刻的崇祯对袁崇焕的话也是相当的信任。从来都没有接受过正规帝王教育的崇祯，就因为袁崇焕的这些话，几乎将国家命运交到了袁崇焕的手中，亲自将巨额军费清空，而且收回了赏赐给大臣王之臣和满贵的尚方宝剑，后将尚方宝剑赏赐给袁崇焕。大明朝内之中，只有袁崇焕一人享受到了这种超长的待遇。就这样，袁崇焕掌握了辽东地区最高军事大权。然后开始了自己专权无敌的军事行动。按照他自己的说法，为了方便军事统一，他处罚了一大批辽东地区的得力干将，甚至杀死了从天启年间就一直在后金后方骚扰后金的总兵毛文龙。有史书记载，毛文龙死后，其驻地东江镇官兵及当地人民皆哭泣悲伤不已。毛文龙一死，后金出兵山海关，从此就没有了一点顾忌。而袁崇焕也是从这个时候开始陷入了危机，因为皇太极出兵直扑大明的京城，但对于这次战略行动，袁崇焕却是始料未及。后金大军出动之后的袁崇焕，不仅预计错了方向，更是手中掌握十几万大军都没有一点行动，反而是在二十多天的时间之中，就眼睁睁地看着崇祯皇帝居住的京城被攻陷，皇太极的满洲兵马直接借到蒙古。从长城之中的喜风口入关，入关之后的后金孤军深入，本来是明朝打歼灭战的一次最好机会。可惜的是，袁崇焕就是不攻击后金军队，而是在后面远远尾随。就这样看着后金军队烧杀抢掠，一点损伤都没有的退出了长城之外。其实，崇祯皇帝和袁崇焕二人之间的感情破裂，就是从京城被包围开始的。京城之围解除之后的崇祯皇帝，直接询问了袁崇焕三个问题：第一个是为什么要杀死毛文龙；第二个问题是为什么要纵使敌军攻打京城不做出一点反应；第三个问题是为什么要放纵自己的部下
，射杀我方大将满贵。对于这些问题，如果袁崇焕可以给出很好的解释，那或许之后的袁崇焕也不会被凌迟处死。事实上的袁崇焕对于这些问题完全回答不了。为什么袁崇焕不回答呢？有人会说袁崇焕其实是有苦衷的，也有人直接说袁崇焕所作所为就是毫无作为。甚至有通敌卖国的嫌疑，因为以一个正常人的角度来说，如果这些做法都是有实际原因的话，那他一定会说出来。而且在那个时候正是活命的关键，他这样不说的目的，其实就已经十分的明显了。崇祯皇帝要给袁崇焕定罪的心思，其实已经相当明显了，但他还是讲究了方法和原则，没有靠自己的皇权直接处死袁崇焕。而是让朝廷之中的有关部门联合会审，时间长达八个月之久，终于给袁崇焕定下了凌迟处死的罪行。从这里也可以看出，崇祯皇帝还是讲原则的，可就是这么一个节俭、勤奋、讲原则的皇帝，却做了亡国之君。从袁崇焕的所作所为来看，他当上了辽东都督之后，没有半点建树，做的许多事情都是在给满清送钱、送粮。送人口，还送军事武器，最后终于将满清送得壮大无比。袁崇焕手中掌握了十几万大军，面对京城被围困却是毫无作为，最后使得京城附近数十万百姓被满清劫掠一空，无数平民亲属被杀害。光是因为这一点，就直接导致了后面袁崇焕被凌迟处死的时候，有着无数人想他死，甚至出现了争先购买的情况。后世历史之中，从明朝灭亡之后，也一直都是以贬低袁崇焕为主。其实，中国历史上开始褒扬袁崇焕的有两个人，且都是名人，一个是清朝的乾隆皇帝，另外一个是金庸。作为辽东最后一任都督，袁崇焕本是出自农民之家，三十五岁参加科举考试，得到了一个同进士的称号，后来一步步做到一品封疆大吏。崇祯皇帝不惜自己节俭，用空内库卖掉皇家器物，只为换来一个辽东平定。可最后的结果是什么呢？历史又该任谁去解说呢？最后感谢您的收看，欢迎订阅本频道，并在留言区留下您的评论。我们下期再见。